this was the starting point of a new American business venture abroad. But ahead, there was a long, long distance to travel, a huge investment, years of effort, and no end of patience and perseverance. Most important of all, the job would require men, hardy men, determined men, Men who were willing to leave families and friends and journey halfway around the world on a quest that might end in failure. Men who could face hardship and monotony and still take it. Die USA begannen am Ende des Zweiten Weltkriegs ein globales Imperium aufzubauen. Die meisten Operationen wurden verdeckt ausgeführt von Economic Hitmen wie mir. CIA-Agenten bezeichnen sich nicht als Spitzel oder Spione, meist nicht einmal als CIA-Agenten. Sie geben sich offizielle Titel wie Handelsattaché oder politischer Attaché der US-Botschaft und so weiter. Bei uns ist es ähnlich. Wir fallen unter den allgemeinen Begriff Economic Hitman, aber wir schreiben ihn nicht auf unsere Visitenkarte. Ich hatte große Angst. Ich wusste, dass ich gegen einen mächtigen Strom schwamm. Ich wusste, wie Profikiller arbeiten und fragte mich immer, bin ich der Nächste? Wer weiß, wie lange ich noch zu leben habe. Vielleicht 20 Tage, vielleicht 20 Jahre. Ich musste die Geschichte aufdecken. Guten Abend. Interessant, dass so viele Leute mit einem Economic Hitman plaudern möchten. Beginnen wir. Verzeihen Sie mein Spanisch und mein Leben. Ich ging noch an die Uni, da rekrutierte mich die National Security Agency, der größte und wohl abgründigste Geheimdienst der USA. Ich wurde Aufnahmeprüfungen wie Persönlichkeits- und Lügendetektortests unterzogen und als guter, potenzieller Economic Hitman erachtet. Man fand eine Reihe von Schwächen in meinem Charakter, summa summarum die drei großen Schwächen unserer Kultur, Geld, Macht und Sex. Wenn man einen Einstiegsposten bei der NSA bekommt, erfährt man zunächst nichts über sein Arbeitsgebiet. Erst nach einer einjährigen Ausbildung entscheidet man mit dem Dienstgeber, welche Aufgaben man übernimmt. Ich war in der städtischen Bibliothek von Boston, gleich in der Nähe der Charles T. Main Büros, wo ich arbeitete. Ich recherchierte über Länder, mit denen ich zu tun hatte, und manche Informationen ließen sich partout nicht finden. Ich wurde von dieser umwerfenden Frau namens Claudine aufgesucht. Sie kannte meine Schwächen und sie kam näher und legte ein Buch vor mich hin. 
Die aufgeschlagenen Seiten enthielten genau die Informationen, die ich suchte, und ihre Visitenkarte. Darauf stand Beraterin von Charles T. Main, meiner Firma. In der Folge brachte sie mir bei, was es bedeutet, ein Economic Hitman zu sein. Und sie verführte mich dazu, die Rolle anzunehmen. Wherever the limited water supply permitted, wheat was grown. And the Arab, essentially good humored in spite of his hard life, would make a little dance and a little song as he threshed the grain. And for townspeople and Bedouin alike, life was an endless struggle. None of them knew that this desert, barren of natural resources to the outward eye, had been blessed by nature beyond the wildest dreams of those who raided and struggled for life across its sandy, windswept wastes. Wir Economic Hitmen arbeiteten auf verschiedenste Weise. Das typische Szenario sah aber so aus. Wir suchten ein dritte Weltland, dessen Ressourcen für unsere Konzerne interessant waren, also zum Beispiel Erdöl. Dann brachten wir es dazu, einen immens hohen Kredit von Organisationen wie der Weltbank aufzunehmen. Ein Großteil des Geldes floss direkt an US-amerikanische Bauunternehmen oder andere Firmen wie Bechtel oder Halliburton. Diese realisierten riesige Infrastrukturprojekte im dritte Weltland und errichteten richteten beispielsweise Kraftwerke, Industrieanlagen und Häfen. Wenn Charles T. Main einen Vertrag mit der US-Regierung laufen hatte, war es meine Aufgabe, den Leistungs- und Kreditrahmen maximal aufzublähen. Das war die politische Linie. Among the more important undertakings for the benefit of the Saudi Arabs, wholly unconnected with oil operations, is the full-scale agricultural experiment project that is underway at al -Kharj. This irrigation canal, which the oil company helped the Saudi Arab government to build, is bringing water to an area of nearly 3,000 acres now under intensive cultivation. Daraufhin steckte das ganze Land in tiefsten Schulden, die es unmöglich begleichen konnte. Irgendwann kamen wir Economic Hitmen wieder vorbei und sagten, schaut, ihr könnt euren Kredit nicht zurückzahlen, also tut uns einen Gefallen. Schlagt euch bei der nächsten kritischen UN-Abstimmung auf unsere Seite, sendet Truppen, die unsere Männer im Irak oder sonst wo unterstützen, oder noch besser, macht uns ein extra billiges Preisangebot für euer Öl, eure Arbeitskraft oder etwas anderes, das wir haben wollen. Es ist ein verdammt kluger Plan. Wir ziehen Fäden, die kaum zurückverfolgt werden können. Die Privatunternehmen werden von der Regierung bezahlt, aber die zugrunde liegenden Verträge lassen zunächst nichts Böses vermuten. Charles T. Main zum Beispiel wird angeheuert, um Länder wirtschaftlich kalt zu machen. Offiziell erstellt die Firma technische oder wirtschaftliche Machbarkeitsstudien. Da ist kein direkter Zusammenhang nachweisbar. Interessant ist auch, dass wir das Geld nicht einmal selbst an die Länder verleihen mussten. Wir bekamen es durch die Weltbank. Wir hatten eine Organisation geschaffen, die Geld zur Verfügung stellte, wann wir es brauchten. Nicht einmal unsere Regierung musste etwas auslegen, außer sie stellte der Weltbank Kapital zur Verfügung. Wir haben keinen Cent bezahlt. So haben wir es geschafft, im Laufe der letzten 30, 40 Jahre das erste wahre globale Imperium aufzubauen. Und zwar fast ohne Militär. Primär durch Economic Hitmen. Claudine war sehr ehrlich zu mir. Sie sagte, weißt du, das ist ein schmutziges Geschäft. Wenn ich ein Banker wäre und jemandem einen Kredit anbieten würde, wohl wissend, dass diese Person ihn niemals zurückzahlen kann und in der Absicht, später etwas von ihr zu erpressen, so wäre das in den USA ein Verbrechen. Das wäre illegal. Sie sagte mir das klipp und klar. Zum einen skizzierte sie die schmutzige Seite des Geschäfts, zum anderen lockte sie mich mit der Aussicht auf Geld, Macht und Sex. Sie erklärte mir, was man von mir erwarten würde. Und so kam es dann.
Sie sagte, ich solle nicht daran denken, nur die erste Aufgabe anzunehmen, wenn ich nicht sicher dabei bliebe. Sie drückte es so aus, bist du einmal drin, kommst du nie wieder raus. I was so sure I'd learned the right pronunciation. But when I tried my phrase book Spanish at Maracaibo Airport, nobody could understand a word. It brought home what I was told in the briefing sessions by Creole. I'm starting work in a foreign country for an American oil company. And I'll have to learn its ways, just as Creole has. We each represent the United States here, in the eyes of the Venezuelans. Würde man, so wie die ersten Economic Hitmen, direkt für die CIA, die NSA oder eine andere Regierungsorganisation arbeiten und bei der Arbeit erwischt werden, so wäre die Regierung dran. Die Leute würden mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, das ist US-Politik. Es ist unverfänglicher, jemanden anzustellen, der von unserem Militär oder der CIA ausgebildet wurde, bestens qualifiziert ist und genau weiß, was er tut, aber nicht direkt für die Regierung arbeitet, sondern für ein Privatunternehmen. Wenn man der Person auf die Schliche kommt, kann sie nicht mit der Regierung in Verbindung gebracht werden. Jim. Where is Daddy, Mommy? Well, Jeff, I'll just show you. We're here in the United States. And Daddy is down here in Venezuela. I had the driver take me for a ride around Caracas. He showed me the new sections in the east where just 10 years ago there were sugarcane and coffee plantations. Some of the residential areas are almost futuristic. But others are so quiet and tranquil that you seem to be in another world. University City is one of the impressive sites of Caracas, another example of the prosperity oil has helped to bring to Venezuela. Jedes Land mit bedeutenden Ölvorkommen hat gelitten. Das Öl kommt nicht den Ländern selbst zugute, sondern einigen wenigen Leuten, die die nationalen Vermögensstatistiken anführen. Die Theorie mit den Entwicklungsfonds sieht so aus, dass man von der Weltbank Geld ausborgt und in ein nettes Strukturprogramm investiert. Das fördert das Wirtschaftswachstum und bringt wiederum Kapital, sodass der Kredit schnell abgezahlt ist und die Investition Gewinne abwirft. Die Praxis ist anders. Weite Teile der Welt haben Rückschritte gemacht. Für Teile Afrikas waren die letzten 20 Jahre verlorene Jahre. Das gilt auch für die meisten Länder Lateinamerikas. Dort sind 50 bis 60 Prozent der Bevölkerung so arm wie eh und je, oft ärmer. The Caracanos are especially proud of their low rent housing projects. Huge apartment buildings in clusters on the hillsides. We have nothing like them at home. Mit hoher Wahrscheinlichkeit findet man in jeder dieser Städte Wolkenkratzer und mehr Mercedes als hierzulande. Geht man aber in die ärmeren Viertel, so sieht man, dass ungleich viele Menschen in unsagbarer Not leben.
Was man meist weder beigebracht bekommt noch bedenkt, ist, dass Wirtschaftshilfe nicht unbedingt dem Volk hilft. Mitunter begünstigt sie nur wenige an der Spitze der Vermögensskala. Das gilt für alle Länder der sogenannten Dritten Welt. Wir suchen uns ein Land, dessen Ressourcen bei unseren Konzernen gefragt sind. In den 70ern stellten wir zum Beispiel fest, dass Ecuador über reiche Ölreserven verfügt. Er wollte, dass Ecuador seinen eigenen Weg geht, dass die Einheimischen nicht zusehen müssen, wie ihr Land von US-Ölfirmen kontrolliert und verschmutzt wird. Er war sehr aufgeklärt, nicht sonderlich radikal. Ein guter Mann. Wir mochten ihn. Wir fanden, dass er zu den besseren Präsidenten Lateinamerikas gehörte. Damals verdoppelte sich das Einkommen der Arbeiter. Bis heute ist es nicht gelungen, die Kaufkraft der Arbeiter auf das Niveau der 80er Jahre zu bringen. Mein Vater wurde gefragt, wie er in die Geschichte eingehen wolle, ob als großer Präsident oder als brillanter Mann. Und er war ein überaus brillanter Mann. Und er sagte immer, als guter Mensch. Jaime Roldos plädierte für das Brennstoffgesetz. Es sollte die Ölvorkommen Ecuadors schützen und sein Volk fair an dem Gewinn beteiligen, der mit den Fördermengen erzielt wurde. Sobald einer dieser Präsidenten gewählt ist, besucht ihn ein Economic Hitman. Jemand wie ich betritt sein Büro und sagt, Herr Präsident, ich gratuliere Ihnen zum Amtsantritt. Und dann, in dieser Tasche habe ich ein paar hundert Millionen Dollar. Sie gehören Ihnen und Ihrer Familie, wenn Sie unser Spiel mitspielen. Und in dieser Tasche habe ich eine Waffe. Damit werde ich sehr schießen, wenn Sie Ihre Wahlversprechen halten. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Aber denken Sie daran, was geschah mit Allende, was mit Arbenz, was mit Lumumba. Es gibt eine ganze Liste toter Helden und die Präsidenten wissen alle Bescheid. Sie wissen, was diesen Leuten passiert ist. Jeder, der sich den Konzernen widersetzt hat, wurde entweder ermordet oder des Amtes enthoben. Nun, was würden Sie in der Lage tun? Ich glaube, wir müssen uns alle diese Frage stellen. Was täte ich in dieser Situation? Das ist eine äußerst schwere Entscheidung. 
In den letzten Monaten seiner Präsidentschaft merkte man, dass er unter großem Druck stand, insbesondere seit Jänner 1981. Man hatte ständig das Gefühl, dass er Drohbriefe erhielt. Er bekam Schreiben, die er bloß las, zerriss und wegwarf. Offenbar wurden meine Eltern sehr oft bedroht. Meine Mama war besorgt. Seguiremos defendiendo como hemos defendido la no intervención y la libre determinación de los pueblos. Y saludamos con beneplácito los avances democráticos que hacen los pueblos del mundo. Procuramos una América Latina más unida, más fuerte y más solidaria. Wenn die Economic Hitmen scheitern, kommen die Profikiller an die Reihe. CIA-Beauftragte, die die Lage im jeweiligen Land sondieren und Staatsstreiche bzw. Revolutionen schüren. Gelingt das nicht, verüben sie Morde. Oder sie versuchen es. Probemos el amor a la patria, cumpliendo cada quien con nuestro deber. Nuestra gran pasión. Es y debe ser el Ecuador, nuestra gran pasión, oíteme, es y debe ser el Ecuador. ¡Viva la patria! Nach dem Flugzeugabsturz wurde das gesamte Gebiet abgesperrt. Nicht einmal die ecuadorianische Polizei durfte es betreten. Die einzigen, die Zutritt hatten, waren US-Militärs und hochrangige ecuadorianische Polizeioffiziere. Einige Hauptzeugen wollten später bei den Anhörungen aussagen, dass es Mord war. Sie starben bei Autounfällen. Es waren Ecuadorianer. Die nachfolgende Regierung wollte den Fall schleunigst abschließen. Der Untersuchungsbericht war in knapp einer Woche erstellt. In einer Woche, innerhalb von einer Woche lag der fertige Bericht vor und darin stand, es war ein Unfall. Es war eine Farce, es war wirklich eine Farce. Uns Kindern, unserer Familie und der ganzen Bevölkerung wurde die Möglichkeit genommen, die Wahrheit herauszufinden und sich der Realität zu stellen. Ich glaube, das ist eines der schlimmsten Dinge, die man jemandem antun kann. Dass man nicht alles daran setzt, den Fall aufzuklären. Irgendwie ist mein Vater immer noch gegenwärtig. Mir blieben immer Zweifel. Ich wollte wissen, was geschehen war.
Die Sprache, die Rhetorik von Torrijos ähnelte verdächtig jener von Chavez, Allende oder eben Jaime Roldos. Und zwar insofern, als er ein Abkommen forderte, mit dem der Kanal an Panama zurückgegeben wurde und mit dem dafür gesorgt war, dass die Kanalzone als panamaisches Hoheitsgebiet respektiert wird. Er ließ die USA abblitzen, sagte, wir spielen nicht mehr mit. Der Kanal gehört dem panamaischen Volk. Er durchschneidet unser Land. Wir wollen ihn zurück und das ist unser Recht. Die Tatsache, dass er das aussprach, erfüllte die Panama mit Stolz. Es hob ihre Stimmung ungemein, sie waren wie ausgewechselt. Der Panama-Kanal war eine strategisch wichtige Wasserstraße. Die USA steckten in einem Dilemma. Konnten sie es dem Mann erlauben, über eine solch wichtige Wasserstraße zu bestimmen? Torrijos is a friend and ally of Castro and like him is pro-communist. He threatens sabotage and guerrilla attacks on our installations if we don't yield to his demands. Well, the canal zone is not a colonial possession. It is not a long-term lease. It is sovereign United States territory, every bit the same as Alaska and all the states that were carved from the Louisiana Purchase. We should end those negotiations and tell the general, we bought it, we paid for it, we built it, And we intend to keep it. I, Jimmy Carter, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Congratulations. Ich wurde nach Panama geschickt, um Torrijos rumzukriegen und in unser System einzugliedern. Er widersetzte sich. Er sagte mir direkt, ich weiß, wenn ich euer Spiel spiele, werde ich sehr reich, aber das interessiert mich nicht. Ich will meinen armen Leuten helfen. Ladies and gentlemen, the head of government of Panama, Mr. Torrijos Herrera, and the president of the United States, Mr. Jimmy Carter, today conclude a process where nobody negotiated in fear and where no one was afraid to negotiate. We are here to participate in the signing of treaties which will assure a peaceful and prosperous and secure future for an international waterway of great importance to us all. But the treaties do more than that. They mark the commitment of the United States to the, to the belief that fairness and not force should lie at the heart of our dealings with the nations of the world. The people of the United States, technologically advanced, opened up Panama and managed to communicate and link together two oceans 
in what is now a trip of only eight hours. Nonetheless, what happened to be a technological advance for mankind became a colonial conquest of our country as a result of historic deformations. What made Panamanians hopeful and what strengthened Panamanians' patience was the firm conviction that the American people are not a colonialist people. It was a, 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 a terrible Die Sache belastete mich ungemein. Ich wusste, wenn ich ihn nicht korrupt machte, ich meine, ich wollte Torrijos nicht zur Korruption verleiten, denn ich bewunderte seinen Mut, seine Ehrlichkeit und seine Entschlossenheit, den Armen zu helfen. Aber es war mein Job, ihn korrupt zu machen. Ich dachte, wenn ich es nicht tue, kommen die Profikiller und das wird viel schlimmer. My presence here, together with the leaders and statesmen of this hemisphere, represents the conclusion of many struggles on the part of many generations of Panamanian patriots. solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Clima. Die politische Landschaft in Lateinamerika änderte sich radikal. Carta war ein volksnaher Mensch, der für ein demokratisches Klima eintrat, nicht aber Ronald Reagan. You, the men and women of the CIA, are the eyes and ears of the free world. You are the tripwire across which the forces of repression and tyranny must stumble in their quest for global domination. Yo creo que él estaba preocupado. Ich glaube, Torrijos war besorgt. Ich denke, der Tod meines Vaters hat ihn beschäftigt. Er war eine Art Omen für ihn. Torrijos Familie hat erzählt, dass Omar ihnen Folgendes gesagt hat. Wenn sie mich umbringen, Lasst die Sache auf sich beruhen. Setzt nicht mehr aufs Spiel. Riskiert nicht euer Leben. Good afternoon. This is a special news bulletin. Panamanian leader General Omar Torrijos Herrera has died. The 52-year-old strongman was killed when his Panama Air Force plane plowed into a mountainside during a pounding rainstorm in western Panama. His pilot and five other unidentified passengers were in the aircraft with him. There were no survivors. Als ich erfuhr, dass Torrijos tödlich verunglückt war, überkam mich tiefe Trauer. Ich war am Boden zerstört. Ich persönlich hatte ihn bewundert. Er war ein humorvoller, charismatischer Mann. Ich hatte ihn wirklich gemocht. Was mich auch erschütterte, war die Symbolik hinter dem Mord. Ich war zutiefst bestürzt, dass mein Land so handelte. General Torrijos ist der zweite lateinamerikanische Präsident, der in den letzten drei Monaten in den letzten Monaten gestorben ist. Nun, manche behaupten, das wären nicht einfach Flugzeugabstürze gewesen, sondern politische Inszenierungen. Es gibt keine Beweise dafür. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber es ist durchaus denkbar, dass es keine Unfälle waren. In Lateinamerika gab es viele Flugzeugabstürze mit politischem Hintergrund. Und apropos, sollten Sie ein lateinamerikanischer Politiker sein, nehmen Sie besser den Zug. Seitdem ich meine Funktion als Economic Hitman angenommen hatte, plagte mich das Gewissen. Ich war innerlich zerrissen. Ich hatte von Beginn an ein schönes Leben gehabt, war immer erste Klasse gereist. Aber irgendwann kam der Punkt, wo ich all das nicht mehr rechtfertigen konnte. Was wir taten, war von Grund auf falsch. Es war nicht im Interesse der Menschheit und nicht im Interesse der Zukunft der USA. Ganz im Gegenteil. Ich hatte wirklich begonnen, das zu realisieren.
Mein Gewissen wurde lauter, aber sobald ich mit Leuten sprach und ein Wort darüber verlor, dass ich im Begriff war, unsere Taten aufzudecken, da wurde ich bestochen und ernsthaft bedroht. Ich verstand, dass ich die Enthüllung teuer bezahlen müsste. Gleichzeitig wurde mir eine halbe Million Dollar angeboten, dafür, dass ich das Buch nicht schrieb. Ich gab der Kombination aus Bestechungen und Bedrohungen nach. Jetzt, wo ich wieder in Ecuador bin, habe ich gemischte Gefühle. Ich fühle mich mit dem Land in vieler Hinsicht eng verbunden, aber ich weiß, dass ich für viele Missstände Verantwortung tragen muss, weil ich in den 70ern ein Economic Hitman war. Ich habe Dinge getan, die hier Probleme verursacht haben und ich schäme mich dafür. Gewisse Leute nutzten den Tod meiner Eltern für ihre eigenen politischen Ambitionen. Sie kehrten die Leichen unter den Teppich, um das Volk in Schach zu halten. Tatsächlich haben die letzten Jahre dazu geführt, dass das Land nicht mehr regierbar ist. Die Ermordung von Roldos war ein wirkungsvoller Denkzettel für jeden künftigen Präsidenten Ecuadors. Wenn danach ein Economic Hitman ins Land kam und sagte, hier habe ich einige Millionen Dollar für Sie und Ihre Familie oder eine Patrone, so geriet der Politiker leicht in Versuchung zu sagen, ich steige darauf ein. Vielleicht kann ich zumindest etwas Gutes tun. Ich und meine Familie werden zumindest einmal reich. Es wird sowieso niemand besser machen. Mehr als 50 Prozent des Budgets wurden zur Abzahlung der Auslandsschulden aufgewandt. Die hingen damals wie ein Damoklesschwert über dem Land. Die Erpressungen, mit denen die Organisationen politische Linien erzwangen, fanden kein Ende. Ich meine internationale Organisationen wie den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank. Sie nötigten uns zu extrem volksfeindlichen Maßnahmen. Die Dollarumstellung war ein Überfall. Das Land wurde förmlich ausgeraubt. Zunächst möchte ich Ihnen danken, dass ich zu diesem gemeinsamen Dialog eingeladen wurde und dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich habe höchsten Respekt für den steten Fortschritt, den Ecuador auf seinem Weg zur Demokratie leistet. Demokratie. 
democrático. Abajo, yo, la gente de la CIA. Compañeros, les pido, les pido silencio. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben die Economic Hitmen ein globales Imperium aufgebaut. to Robert McNamara to assume the responsibilities of Secretary of Defense. And I'm glad and happy to say that he has accepted this responsibility. Mr. McNamara leaves the presidency of the Ford Company at great personal sacrifice. What do you believe that will cost you? More than I'd like to say. <laughs> uh, uh, there, there will be profits foregone of approximately $3 million during the next three to four years. Robert McNamara war eine Schlüsselfigur in diesem Prozess. In gewisser Weise verkörpert er die Herrschaft der Konzerne, die Korporatokratie. Deren drei Säulen sind die Vorstände der Großkonzerne, die Vorstände der Großbanken und die Vorsitzenden der Regierung. McNamara repräsentierte das insofern, als er zuerst Vorstand der Ford Motor Company war, sprich eines großen Privatkonzerns, und dann Verteidigungsminister unter Kennedy und Johnson. This is Play Coup, 250 miles north of Saigon, the airbase that was ripped by Vietnamese communist guerrillas. 108 men were wounded in the guerrilla attack, 79 of them seriously. U.S. representatives in Saigon met with representatives of the South Vietnamese government. They jointly agreed that joint retaliatory action was required. The Viet Cong, the communists have lost 89,000 men killed in South Vietnam. Thousands of demonstrators opposed to the Vietnam War assembled in the nation's capital for a mass protest. For the most part orderly, minor scuffles did occur between the demonstrators and hecklers. McNamara war jener Verteidigungsminister, der den Großteil des Vietnamkriegs managte. Er erkannte die Zwecklosigkeit einer Expansion mit militärischen Mitteln. America is giving to the world, and if I may be personal, uh, I am giving the world the very best that we have to win the most important war of all.
Er machte die Weltbank zu dem, was sie heute ist. Als er Präsident der Bank wurde, verließ sie jährlich 900 Millionen Dollar. Als er sie 1981 verließ, waren es 12,5 Milliarden Dollar. McNamara war eigentlich derjenige, der die Armutsbekämpfung zur Mission der Bank erklärte. Er kam mit missionarischen Ansagen wie, wir müssen unserer Brüder Hüter sein, den Armen helfen. Das motivierte die Leute in der Bank, die dachten, das ist großartig, jetzt haben wir eine richtige Berufung. So, als würde man Wolfowitz glauben, dass er für eine demokratischere Welt eintritt. You are about to know the thrill of seeing that which has never been seen before. You are about to enter a beautiful, exciting, wonderful new world. For the first time in history, you'll see... Not one. Not two. Wir versorgten Saddam Hussein mit einer Menge Geld und Waffen. In Wahrheit brachten wir ihn an die Macht. Wir liehen ihm viele Milliarden Dollar. Wir bauten ihm chemische Fabriken, wohl wissend, dass diese der Herstellung von chemischen Waffen dienten, die später gegen die Kurden und Iraner eingesetzt wurden. Wir unterstützten den Mann. Und dann schickten wir die Economic Hitman ins Land und versuchten ihn für jenen Deal zu gewinnen, den zuvor die Saudis akzeptiert hatten. The economic hitman went in and tried to convince him to accept a deal similar to what the Saudis had accepted. Eines der Anzeichen dafür, dass die Beziehung nicht mehr funktionierte, war folgendes. Bechtel versuchte Saddam Hussein für den Bau einer Pipeline zu gewinnen, die irakisches Öl bis zum Hafen von Aqaba in Jordanien fördern sollte. Bechtel wollte diese Pipeline bauen und Saddam sagte nein. Und die Tatsache, dass er diesen Riesendeal platzen ließ, war eines der Signale dafür, dass der Mann nicht mehr nach unserer Pfeife tanzen würde. Hätte er den Deal akzeptiert, wäre er immer noch Präsident. Hat er aber nicht. Ich weiß nicht warum. War er nur stur oder doch verrückt? Ich weiß es nicht. Jedenfalls sagte er nein. Also schickten wir die Profikiller aus. Wir hatten eine Reihe von CIA-Teams im Irak. Ich selbst leitete eines davon. Wir sollten vor Ort feststellen, ob ein Staatsstreich möglich war. Wir kamen ins Land und kundschafteten die Grenze aus. Im Jänner 1995 berieten wir uns mit Militäroffizieren, die einen Staatsstreich für machbar hielten. Ich schickte einen Plan ans Weiße Haus. Er bestand darin, dass man eine kurdische Panzerkompanie losschickte, Saddams Residenz in der Kleinstadt Archad umzingelte und seine Abdankung erzwang, ihn ansperrte oder tötete. Das funktionierte nicht. Saddam zu ermorden war sehr riskant. Er hatte zu viele Doppelgänger. Nicht einmal seine Bodyguards wussten, wen sie bewachten. Also schickten wir Truppen, die letzte Instanz. Erst kommen die Economic Hitmen, dann die Schakale, die Profikiller und wenn alle Stricke reißen, kommt das Militär. Mr. Chairman and members of the committee, the great men and women who wear the uniform of the United States 
They've already accomplished amazing things in Iraq, but their work is not done. We owe it to these noble Americans, to their Iraqi and coalition partners, and indeed to ourselves and to the world, to finish the work that they have so nobly advanced. Ah, uh, Wolfowitz. Um Paul Wolfowitz ist derjenige, der die meiste Zeit seines Erwachsenenlebens darüber gegrübelt hat, wie man Saddam Hussein stürzen könnte. Wir schickten das Militär und diesmal stürzten wir ihn. Die Ressourcen Ecuadors müssen im Sinne der Ecuadorianer genutzt werden. Sie dürfen nicht von multinationalen Konzernen abgebaut werden, die nur die Interessen anderer Länder und Völker vertreten. Trotzdem hat das Land sehr hohe Schulden, so hohe Schulden, dass es sie unmöglich zurückzahlen kann. Die Verschuldung ist Teil eines Plans, den wir auch im Irak umsetzten. Man darf nicht glauben, dass es keinen Postinvasionsplan für den Irak gab. Es gab einen sehr konkreten Plan, nämlich einen Wirtschaftsplan. Dieser zielte darauf ab, die Wirtschaft so wieder aufzubauen, dass ausländische Unternehmen nicht mehr vom Markt ausgeschlossen waren, sondern paradiesische Standortbedingungen vorfanden. Die setzten US-Frachtflugzeuge ein, um insgesamt 144 Palettenladungen von 100-Dollar-Scheinen in den Irak einzufliegen. Da wurde tonnenweise amerikanisches Cash hinübergeflogen. Wie der Name schon sagt, sollte der Entwicklungsfonds für den Irak der Entwicklung des Irak dienen. 
Wir von der Koalitionsübergangsverwaltung, also der damaligen souveränen Regierung des Irak, übernahmen die treuhändische Verwaltung der irakischen Fonds für das irakische Volk. Wir vergaben sie für Projekte, die dem Wiederaufbau des Landes dienten und somit dem irakischen Volk halfen. Soweit die Intention, der Idealfall. Tatsächlich brach das System in vieler Hinsicht zusammen. Was wir im Irak machen, ist die reinste Plünderei. Wir stehlen so gut wie alles, nicht nur Öl, sondern alles. Es wird Geld gestohlen und die Korruption ist enorm. Es gibt ein Foto aus Bagdad, wo drei Regierungsbeamte vor einem Stapel von zwei Millionen Dollar stehen. Die Beamten taten den ganzen Tag nichts anderes, als dass sie Cash aushändigten. Wir hatten druckfrische 100-Dollar-Noten verpackt in Plastikfolie. Sie waren in Bündeln zu je 100.000 Dollar gekommen. Sie nahmen je 1.100 Dollar-Scheine, wickelten sie in Zellophan und passten sie einander zu, so als handelte es sich um einen Football. Sie schossen das Geld hin und her. Nun ja, ich spielte auch damit. Ein Päckchen hatte etwa die Größe eines amerikanischen Footballs, also machten wir uns einen Spaß im Büro. Wir passten einander die 100.000 Dollar Bündel zu, fingen sie und trugen sie in die gegnerische Endzone. Wir spielten eine kleine Partie American Football mit dem Cash, während wir darauf warteten, dass es abgeholt wurde. شردوهم ضيقوا الدنيا عليهم واقهروهم واسكتوا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر والعزه لله الله اكبر Thank you Mr. Governor it's my third time back in Mosul and I must say I've enjoyed it every time I've been here Starting July 1st, Iraq will have its own government again. What? Starting July 1st, Iraq will have its own government again. <laughs> But you won't be alone. We will still be supporting you. <laughs> We have spilled blood with you and for you. <laughs> And your success will be our success. Im Juni 2004 war man ganz wild darauf, Geld auszugeben. Die Leute bettelten förmlich um Angebote. Sie schickten einander E-Mails und fragten, braucht irgendwer Geld? Ich habe Geld zu vergeben. Welche Produkte haben Sie, für die ich Geld ausgeben könnte? Man schickte drei Militärhubschrauber nach Arbil, um dort Geld abzuliefern. Auf dem Rückweg nach Bagdad fiel der Crew ein, dass sie keine Empfangsbestätigung hatte. Sie konnte nicht mehr nachweisen, wie viel abgeliefert worden war. Man hatte vergessen, sich den Empfang von 1,4 Milliarden Dollar bestätigen zu lassen.
In den ersten 18 Monaten der Besatzung wurden 18 Milliarden Dollar aus dem Entwicklungsfonds für den Irak entnommen, und zwar unter Aufsicht der Übergangsverwaltung. Die Hälfte davon kann nicht zurückverfolgt werden. Niemand weiß, wo sie ist und was mit ihr geschah. Niemand kann genau sagen, wie viel irakisches Geld in den Wiederaufbau geflossen ist. Das ist ein schwarzes Loch. Wir wissen nicht, wer oder was von dem Geld profitierte. Wir wissen nur, dass in den ersten Monaten der Besatzung 9 Milliarden Dollar verschwanden. Im Prinzip taten sie genau das, was die USA durch die Weltbank umzusetzen versuchen. Sie restrukturierten die Wirtschaft so, dass die Interessen der multinationalen Konzerne bedient wurden. So lief das. Nur haben sie hier den Samthandschuh abgelegt und die eiserne Faust eingesetzt, so dass alles noch viel offenkundiger wird. Das begreift jeder, der die Augen offen hält. I appreciate the, the world leaders taking my phone calls as I explain to them why I think Paul will be a, a strong president of the World Bank. Um, I've said he was a man of good experiences. He helped manage a large organization. The world Bank's a large organization. The Pentagon's a large organization. He's been involved in the management of that organization. He's a skilled diplomat. And Paul is committed to uh, development. He's a compassionate, decent man who will do a fine job in the World Bank. I uh, believe deeply and passionately in the mission of the World Bank. The opportunity of working to lift a billion people who earn less than a dollar a day out of poverty and billions of others who live in circumstances of poverty uh, to give them a fair chance in life is an exciting po responsibility and a real challenge. Im Grunde sind das Economic Hitmen. Wir haben 20 Milliarden Dollar irakischen Geldes auf unfassbar verschwenderische und völlig untransparente Weise ausgegeben. Und jetzt steckt der Irak in finanziellen Schwierigkeiten. Er hat de facto Schulden. Und das kommt der US-Regierung sehr gelegen. Denn der Irak wird nur dann mit Krediten, Investitionen oder IWF-Fonds bedacht, wenn er bestimmte Bedingungen erfüllt. Eine von diesen Bedingungen lautet so, privatisiert euer Öl.
Ende 2005 schloss der IWF mit der irakischen Regierung ein Abkommen über die teilweise Streichung ihrer Auslandsschulden. Der Erlass war unter anderem an die Bedingung geknüpft, dass die irakische Regierung bis Ende 2006 per Gesetz anordnete, die Ölindustrie aus dem öffentlichen Sektor auszulagern. Nach fast 35 Jahren staatlicher Kontrolle wurde sie primär von Multis bestimmt. Es hieß ungefähr so, wir erstellen ein Strukturanpassungsprogramm für euch und ihr liberalisiert, dereguliert und privatisiert eure Wirtschaft. Dafür geben wir euch Geld, das in die Schuldenrückzahlung fließt und an unsere Kommerzbanken weitergeleitet wird. Die Geschichte wiederholt sich. Alle Reiche der Welt sind auf diese Art entstanden. Bloß war es bei unserem so, dass man bis jetzt eher verdeckt agiert hat. Das Interessante am Fall des Irak ist, dass die Dinge ans Licht gelangen. Do you, Pentagon, promise to make war without end on countries that defy the civilized world by refusing to integrate with the global market economy? I do. Do you, World Bank, promise to continue forever and ever with policies such as water privatization, free trade, and labor deregulation? I do, most definitely. With the power vested in me by the President of the United States and by the U.S. Treasury and Defense Departments, I now pronounce Pentagon and World Bank husband and wife. May the invisible hand of the free market bless their union. You may invade, dictate and impoverish now. One thing that has impressed me a lot as I've traveled around the world is not only that the poorest countries of the world need and value the relationship with us, but even the very successful developing countries still find a benefit from working with the World Bank. Uh. Sie können nach Bolivien, Nigeria, Indonesien, ja in sehr arme Länder auf der ganzen Welt reisen. Und überall werden Sie Leute finden, die vielleicht nicht einmal die Zeitung lesen können, aber sehr wohl Bescheid wissen, dass Ihr Land gerade einem riesigen Kredit von der Weltbank zugestimmt hat. Die Menschen blicken um sich und sehen, dass in Ihrem Land große amerikanische Konzerne werken und gewaltige Kraftwerke bauen. Und Sie wissen auch, dass die Elektrizität nie zu Ihnen kommen wird. Nicht in Ihre ärmlichen Weltpapier an den Kanälen von Jakarta oder ihre kleinen Bauernhöfe irgendwo am Land in Kolumbien, Bolivien oder Ecuador. Sie wissen, sie haben nichts davon. Certain things are really very simple and very clear. It's very clear and simple that the purpose of this is poverty reduction. It's very clear and simple the purpose of this is to increase our ability to provide usable resources not to cut back on lending and in fact I'd note in the past year our lending has reached record levels but it needs to go up further and we're going to need more money from donors. <laughs>
Es gab schon vor 100 Jahren Schuldenkrisen in Ländern wie Venezuela. Die USA, Deutschland und Frankreich kamen dann mit ihrer Kanonenboot-Diplomatie und holten sich ihr Geld zurück. Das ist ein alter Hut. Nur brauchen wir heute keine Kanonenboote mehr. Wir schicken einfach den IWF und die Weltbank und die treiben die Schulden ein. Keine Mafia der Welt hat solchen Einfluss. Wir feierten Saudi-Arabien als den größten Erfolg, den wir als Economic Hitman erzielt hatten. Langfristig gesehen war es wohl jener Erfolg, der die Zeitgeschichte am stärksten beeinflusst hat. The King sees the oil development as the greatest single means to modernize his country and improve the living standards of his people. The Navy has said that Saudi Arabian oil is one of its most important strategic sources of supply. Back in the 70s, we Damals in den 70ern waren wir mit der Ölkrise konfrontiert. Die OPEC hatte beschlossen, uns an der kurzen Leine zu halten. Also kam das Finanzministerium zu mir und anderen Economic Hitmen und sagte, so geht das nicht weiter. Wir lassen uns nicht von der OPEC erpressen. Überlegt euch was. Und wir wussten, der Schlüssel zur Lösung des Problems liegt in Saudi-Arabien. Das saudische Königshaus war bestechlich und hatte so viel Öl wie niemand anderer auf der Welt. Also handelten wir einen Deal aus. Das saudische Königshaus garantierte, dass sich der Ölpreis in einem für uns vernünftigen Ausmaß bewegte und wir versprachen dafür zu sorgen, dass das saudische Königshaus an der Macht blieb. Wir beschlossen, Saudi-Arabien nicht auszukundschaften, nicht zu durchleuchten und nicht zu verurteilen, solange es Öl förderte. Das war ein Gentleman's Agreement. Sie werden kein Schriftstück dazu finden. Man nahm einander beim Wort. Im Fall von Saudi-Arabien kam es langfristig zu einem Blowback. Die CIA spricht von einem Blowback, wenn einem eine Politik vermeintlich zum Vorteil dient, letztendlich aber in den Rücken fällt. 15 der Selbstmordattentäter vom 11. September waren Saudis, stimmt's? Wie viele Saudis wurden für die Anschläge verurteilt oder eingesperrt? Kein einziger. Auf der Welt gibt es so viel böses Blut gegenüber den USA und ihren Verbündeten. Das ist die Rechnung für die imperialistische Politik der letzten 30, 40 Jahre. Monotony and poverty were the common lot. But in their abiding faith they found solace. For religion is not worn like a cloak in the Arab land. It is a vital part of every good Muslim's life. Muhammad united the Arabs, purified their customs, bound them into one people, and filled them with a great faith. Five times a day, even the humblest Arab stops his work, faces Mecca, and intones the sacred words of the Quran. La ilaha illallah, wa Muhammad Rasul Allah. There is no God but Allah, and Muhammad is his prophet. Oh 
Americans are asking, why do they hate us? Der Wendepunkt, an dem ich beschloss, das Buch tatsächlich zu schreiben, war der 11. September. Kurz nach dem 11. September flog ich nach New York zum Ground Zero, wo das World Trade Center gewesen war. Und als ich dort stand und diese grässliche Grube sah, da glühte noch das Metall und man konnte immer noch riechen, wie Menschenfleisch verbrannte. Diese Erfahrung stimmte mich sehr betroffen. Als ich am Ground Zero stand und in diese schreckliche Grube sah, da wurde mir klar, dass ich für die Hintergründe dieser Vorgänge Verantwortung übernehmen musste. Osama Bin Laden mag ein Massenmörder sein, der zur Rechenschaft gezogen werden sollte. Aber weite Teile der Welt betrachten ihn als Helden. An jenem Tag, als ich in die schreckliche Grube blickte, fasste ich den Entschluss, mit der Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich hatte das Bedürfnis aufzudecken, was wir in den 50 Jahren ab Ende des Zweiten Weltkriegs getan hatten. Mir wurde bewusst, dass die Amerikaner nicht verstehen, warum jemand tun konnte, was Osama Bin Laden getan hatte. Die Amerikaner müssen den Grund in aller Deutlichkeit erfahren und nachvollziehen. Ich hatte große Angst. Ich wusste, dass ich es mit enormen Mächten aufnahm. Ich meine, ich war ein Economic Hitman. Ich hatte gesehen, wie die Profikiller die Schakale arbeiteten und das beunruhigte mich zutiefst. Ich fürchtete um meine Gesundheit, meine Existenz und um die meiner Familie. Ich weiß nicht, wie lange ich noch zu leben habe. Vielleicht 20 Tage, vielleicht 20 Jahre, aber sicher nicht länger. In 20 Jahren bin ich 80. Vielleicht werde ich ein bisschen älter, aber die Zeit, in der ich schreiben und einen aktiven Beitrag zur Gesellschaft leisten kann, ist begrenzt. Deshalb beschloss ich den Rest meines Lebens, wie kurz oder lange er auch sein mag, einer Aufgabe zu widmen. Ich will aus der Erde eine bessere Welt machen, für meine Tochter und ihre Brüder und Schwestern rund um den Globus. Ich muss es einfach tun und insofern sind die Konsequenzen unerheblich. Ich muss das Buch schreiben, denn das ist der erste Schritt in diese Richtung. Als Economic Hitman hatte ich mit Omar Torrijos in Panama zu tun und zur gleichen Zeit auch mit ihrem Vater. Er war sehr nationalistisch, ein Populist, und er ließ die USA abblitzen. Er sagte, wir werden nicht mehr nach eurem Schema handeln. Ich denke, das hat Washington ziemlich schockiert. Ich wollte mir beweisen, dass ich Omar Torrijos überreden konnte. Genauso war es mit ihrem Vater. Und ich war der Meinung, so Leben zu verschonen. Die Sache ist die, als unsere Eltern starben, brach für uns die Welt zusammen. Ich war 17. An das, was nachher geschah, erinnere ich mich nur noch vage. Jahre später begann ich über die Zeit zu lesen. Ich musste das tun, um mir die Dinge in Erinnerung zu rufen. Das Jahr, in dem meine Eltern starben, war fast aus meinem Gedächtnis gelöscht. Er sagte, die Ressourcen Ecuadors sollten dem Wohl seines Volkes dienen, nicht der Bereicherung ausländischer Konzerne. Wir schickten die Schakale, um ihn zu töten.
In Ihren Bekenntnissen schreiben Sie, dass im Fall von Torrijos ein kleines Tonbandgerät ins Flugzeug geschleust wurde. Das Gerät enthielt eine Bombe und als diese explodierte, stürzte das Flugzeug ab und riss Torrijos in den Tod. Ja, das ist meine Sicht der Dinge. Ich glaube auch, dass es bei Roldos ähnlich war. John Perkins, Bekenntnisse eines Economic Hitman, heute um 19 Uhr im Teatro Prometeo hier im Kulturhaus. Sagt John, kennst du das Prometeo? Ich war nie dort. Es ist rund wie ein römisches Theater. Du wirst vom Publikum umgeben sein, das heißt, es wird dich von allen Seiten sehen. Das hat eine symbolische Komponente, weil du so nichts verstecken kannst. Diesmal unterziehst du dich einer anderen Form von Lügendetektor-Test. Wir müssen zu verstehen geben, dass auch kleine Länder wie unseres Würde besitzen. Dass kleine Länder wie Ecuador ein großes moralisches Bewusstsein haben. Dieses starke moralische Bewusstsein steckt in jedem Einzelnen von uns und in Präsidenten wie Roldos. Mir fällt es immer noch schwer, über den Tod meiner Eltern zu sprechen. Aber hier und jetzt stehe ich als Tochter von Jaime und Marta vor Ihnen. Marta Rolos Worte haben mich im Herzen berührt. Ich muss einen Moment nachdenken. Dice, pero es que es elemental, ¿cómo entendemos? No se necesita tanta filosofía, tantas ideologías para entender de que todos los recursos que están en el territorio ecuatoriano tienen que ser para los 13 millones de ecuatorianos. Yo no entiendo otra cosa. Yo no entiendo. Y que no tiene, dice el señor Parkin, que no tiene que ser para las nacionales que ellos viven allá corrompiéndose. Por lo tanto, en esta asamblea que viene con patriotas, a diferencia de la del 98, en la que se privatizó todo, todos los recursos naturales, la minería, el petróleo, el pueblo, le dejaremos solo y le tocará rendir cuentas a la historia. Ich möchte Ihnen auch Folgendes sagen, dass ich gekommen bin, um Ihnen eine Entschuldigung für die Handlungen meines Landes und seiner Konzerne anzubieten. Ich übernehme die persönliche Verantwortung für einige dieser Handlungen. Ich will mich für alles Unrecht entschuldigen. 